നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയാഗ്രാമും ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയാഗ്രാമും കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയാഗ്രാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറയണത് ആർ മൈനസ് പി അതായത് ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യണത് എന്ത് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ടു പി ഇവിടെ എഴുതിയല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ആറ് മൈനസ് പി രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആറ് മൈനസ് പി നട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ പകരം ടു പി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൈനസ് പി ഇടുമ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി സോ നമുക്ക് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പി കാരണം ഇത് വന്നിട്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പി അതാണ് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു പി ആണോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പി ആണോ പി ആണോ നമ്മൾ ഡിസൈനിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടു പി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും ഇത് വന്നിട്ട് ബിഫോർ വന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പി ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറും പി എല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എല്ലാം എടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഓൾഡ് വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പി കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് വി വന്നിട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ സോ എക്സ് വന്നിട്ട് ടു എല്ല് വന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എല്ല് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ വരും ഫസ്റ്റ് ടു പി വരും സോ ടു പി മൈനസ് പി മൈനസ് പി സോ അതായത് ആറ് മൈനസ് പി മൈനസ് പി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കണം ആറിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ ടു പി ഇട്ട് കൊടുത്തു ടു പി മൈനസ് പി മൈനസ് പി എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ സോ സീറോ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം സോ പി മൈനസ് ടു പി മൈനസ് പി എന്ന് പറയണത് ബിഫോർ എന്ന് പറയണത് അതായത് ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പി എല്ലിൻ്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പി എല്ലിൻ്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് ടു പി മൈനസ് പിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് പി സോ പി മൈനസ് പി എന്ന് പറയണത് സീറോ സോ ബിഫോർ വന്നിട്ട് ഈ പി എന്ന് പറയണത് ആഫ്റ്റർ വന്നിട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ വന്നിട്ട് ഇതും സോ മാക്സിമം വാല്യൂ വന്നിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഷിയർ ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡിങ് മൂമെൻറ്റ് ഡയാഗ്രാമൊക്കെ ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്യാം സോ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റിലോട് വന്നിട്ട് എപ്പോഴാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിലോട് പോയിൻറ്റിലോട് എപ്പോഴാണോ ആക്ട് ചെയ്യണത് ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാക്സിമം ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും അതിൻ്റെ മാക്സിമം എടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പി ഇവിടെ പി എ ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ അല്ല ഓക്കെ സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ഇത് വന്നിട്ട് കിട്ടി മുകളിൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയാഗ്രാമും വരയ്ക്കാം സോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയാഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എല്ലിൽ എത്രയാണ് പി എ ഓർ അടുത്തത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എല്ല് സീറോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ എത്രയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു പി സോ ടു പി എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു പി പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ മുകളിലേക്കല്ല പോകുന്നത് സോ റിയാക്ഷൻ മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ മുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് വന്നിട്ട് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ലോഡ് താഴേക്ക് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വന്നിട്
ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്താ ത്രീ പി എൽ ഇത് വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കുക നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പി ഇൻറ്റു ടു എൽ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു എൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അപ്പോൾ ആർ എച്ച് എസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോഗിങ് ആണ് ആകുക സോ ഹോഗിങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ പി എൽ എം ഇക്വൽ ടു ത്രീ പി എൽ വന്നിട്ട് സോ ലോഡ് വന്നിട്ട് താഴേക്ക് ആയത് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പോയിൻ്റ് ലോഡിന് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വന്നിട്ട് ലീനിയർ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് മൈനസ് ത്രീ പി എൽ മൈനസ് ത്രീ പി എൽ അടുത്ത എൻഡിൽ ഈ എൻഡിൽ വന്നിട്ട് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വന്നിട്ട് സീറോ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെയാണല്ലോ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെയല്ലേ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് ഫിക്സഡ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് എൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമേ മൊമെൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി ഈ മൊമെൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ലീനിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സോ സീറോ ടു മാക്സിമം അത് വന്നിട്ട് പോയി അപ്പോൾ സീറോ ടു മാക്സിമം പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നടുവിൽ വന്നിട്ട് മൈനസ് പി എൽ അതായത് പി ഇൻറ്റു എൽ ഈ നടുവിൽ മൈനസ് പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടോ പി എൽ കണ്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വന്നിട്ട് വളരെ ഈസി പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും ഈസി 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 ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ